nataka atakayekuwa anazungumza kwa niaba ya serikali atakuwa ni msemaji wa serikali ambaye ni um, staff colonel Oguna Sola la Jumapili uh, rais alipoweza kuzungumza nadhani usemi wake ulikuwa waziwazi wazi. Usemi wake ni kusema ya kwamba amechoka na maswala ya kuzungumziwa kwa siasa hapa na pale ila hali sio wakati wa siasa ni wakati wa maendeleo na ni wakati wa kuhakikisha kwamba wakenya wanakuja kwa pamoja ili kuweza kuwa na umoja katika taifa hili la kutarajiwa ni kwamba utaona rais akizindua miradi mbalimbali na kutembelea pia miradi mbalimbali manake anasema kwamba yeye anataka kuona kwamba maisha ya mkenya yameweza kuwa ya afadhali kupitia miradi Wala. miradi mbalimbali sauti ai ehe swala lingine uh, naitwa Shitera from Citizen TV na maswali mawili mm -hmm. la kwanza mbona uh, imemchukua muda rais eh... lakini kwanza wacha ni kujibu la kwanza maana kile linahusiana na rais la kwanza ni kwamba uh, sikusema kwamba miradi imekuwa inangoja kubuniwa la hasha miradi imekuwa inaendelea Manake kama ni barabara zimekuwa zinajengwa kama ni uh, 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 mambo mbalimbali kuzinduliwa kwa mambo mbalimbali pia imekuwa ikiendelea na utakumbuka mwanzoni mwa mwaka pia aliwe, uh, mwaka jana aliweza kuzunguka hata katika eneo la Mombasa kuangalia barabara ambazo zinajengwa ili kuona ya kwamba je uh, wana kandarasi wanatimiza malengo yao na bila shaka tunafahamu ya kwamba wana kandarasi hao wameweza kutimiza uh, malengo yao kwa hivyo si kwamba ati miradi ilianza sahihi kwa sababu alizungumza na hakungoja kwamba kwa wakati huu kuweza kuzungumza nadhani mnajua ya kwamba rais ni mvumilivu na alikuwa amevumilia na kila alipokuwa katika mikutano alikuwa anasema jamani nini tuache nani na siasa tuangalie maendeleo ya wakenya na tuangalie umoja wa wakenya akalisema mara ya kwanza ya pili ya tatu ikawa imekuwa wimbo kwa kweli kama wanavyosema katika fizikia kuna ile inaitwa elastic limit wakati umefika sasa ukuza kufahamu ya kwamba maswala ya siasa hayataweza kupewa kipa umbele ama hataki yapewe kipi umbele maendeleo na umoja wa Kenya ndio maswala ambayo anataka kushughulikiwa swala so, hilo la pili la ubomoaji um, ndugu yangu Shitera ni swala ambalo linahusiana na National Land Commission na bila shaka atakayekuwa na uwezo wa kuzungumzia kwa kina zaidi atakuwa ni msemaji wa serikali. Maana kesi taki tukanganye na sitaki kukanganyane kwa kuwa nazungumza kwa niaba ya serikali na yeye anazungumza kwa niaba ya serikali la hasha. Mimi nitagusia maswala ambayo yanahusiana na rais na bila shaka siku ya Alhamis mtakapofanya kikao naye ataweza kulizungumzia swala hilo ili kuweza kuelewa bayana ni kipi kinaendelea. Sidhani hilo ni swala ambalo ungeweza kusema liko hivyo but nadhani ni uvumi na urojo na mianya inayotengenezwa na baadhi ya wale ambao wanataka kuona ya kwamba kuna kuwa na mgawanyiko katika ba, baina ya rais na naibu wa rais. Nadhani hata siku ya Jumapili mmemmsikia naibu wa rais akisema kwamba yeye anasimamia miradi na endelea kufanya miradi. Wale wanaochagua kufanya siasa hilo ni ni hiari yao kutaka kufanya siasa. Lakini kile wanachozungumza kwa umoja ni kwamba miradi itaendelea kufanywa na miradi ndiyo mwelekeo wao kwa hivi sasa kuweza kuwashughulikia wa Kenya. Kwa hivyo wale wanaosema ya kwamba kuna kuwa na migawanyiko nadhani ni ni vumi na proje wanazotaka kuziendeleza. Tumeona wakifanya kazi kwa pamoja vizuri na sio kwenye hafla moja au nyingine na nadhani hata siku ya Jumapili mliona upia wote walikuwa kwa pamoja. Kwa hivyo tusiwe wa kwamba ndo tunaanza kutoa uvumi. Naam. Let me just begin by saying that you have said what perceived. The word that you have used is perceived. So hiyo ni uvumi. Sitaweza kuzungumzia swala hilo. I cannot comment on, on something that has been perceived. Let's speak on facts. Ile kuona ya kwamba unaweza kutekelezwa kwa sababu anaona uh, ana ufahamu ya kwamba utaweza kubadilisha maisha ya mtoto wa kawaida. Mtoto wa Kenya ili aweze kupata nafasi katika ajira.
Ni kweli kumekuwa na utata baina ya uh, wa, ya wizara ya elimu na bila shaka chama cha walimu. Lakini najua pia unaelewa ya kwamba kumekuwa na mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya wote wawili. Rais bila shaka ako, a, yupo katika mazungumzo na a, waziri wa elimu na bila shaka katika kipindi kisichokuwa mkirefu mtaweza kupata a, habari kamili na mipi nitaweza kuwaeleza zaidi ni yapi ambayo yameweza kuafikiwa. Swali la pili ni kwamba kuhusu the news eh unaweza kutupea kwamba is there any statistical or how has it helped the government or the president in knowing the, the exact number or has it how has it helped in learning the the institutions of our the public schools Unajua sala la kwamba sala la kwanza ni kwamba kuna gua kuna kuwa na ugavi wa fedha katika shule zetu za umma sio ili kuhakikisha ya kwamba wana, watoto wanapata elimu ya bure Sababu ya kuweka uh, mfumo huo ni kuhakikisha kwamba tunaelewa ni idadi gani haswa ipo katika shule. Ndio mambo ambayo rais alikuwa anataka yahakikishe yamefanyika. Ili tunapotoa pesa kusema tunaenda shule ya Kanze Primary School na ina watoto mbili na hamsini tunahakikisha kwamba ni mbili na hamsini Lakini kwa sasa tunaweza kuwa tunatoa pesa za watoto uh, tano na ina hali watoto ni mbili hamsini Unanielewa? Kwa hivyo hapo kuna pesa zinapotea ambazo zingeweza kusaidia shule nyingine. Kwa hivyo sababu kuu ni kuweza kufahamu idadi kamili ya wanafunzi wetu ili kuweza kuhakikisha kwamba mikakati inawekwa ili kuweza kuwashughulikia wanafunzi hao kwa uh, manufaa yao wenyewe. Kanze. Na morning. I'm Nico Kelo from Lalwe TV. Mm-hmm. Now you said that the government through the presidency is talking to the banks with the aim of helping the youth ili kuhakikisha kwamba vijana wanapata mikopo. So iko kando na bajeti. Lakini ni mfumo ama ni, ni, ni mpango ambao umeweza kuangaliwa na rais na kuzungumza ameweza kuzungumza pia na benki hizo. Kwa hivyo sio swala zima la kwamba lipo kwenye bajeti. Maana yake inahusishwa na inahusishwa na benki. Sio bajeti ya taifa. Tunaelewana. Ni mazungumzo ya mabenki na vijana. Ushirikiano wa mabenki. Umenielewa? Bajeti ni ya taifa imani ya kwamba mbenki hizi zitaweza kuona ni kama kwamba watakuwa kwa kiwango fulani wameweza kukatazwa kufanya biashara yao kwa njia maana inakanake ukisema ni asilimia tisa kwa riba asilimia kwa mikopo mm-hmm. hizi hivyo basi ni kusema kwamba pengine rais pengine ofisi ya rais ingetaka pia kuweza kuwasawishi watumie asilimia tisa kama viwango vya riba na pengine benki hizi ziko kwenye biashara huenda wakati fulani wakataka kutoza uh, riba za juu kupitia hapo na vijana wale watakuwa wanajipata katika ile hali ya panda shuka kama mambo haya yatafanywa vizuri na naelewa wasiwasi wako na bila shaka kama nilivyoweza kusema ni mazungumzo ambayo yameweza kuelewa na wameweza kuafikiana kwa hivyo ni masuala kwamba wameweza kuafikiana si kwamba ni mazungumzo tu ni mazungumzo wameweza kuketi wakaona jinsi ambavyo wataweza kusaidia vijana ili kuhakikisha ya kwamba wanapata mkopo huo kwa kiwango hicho cha riba Swali la mwisho. Yeah, uh, my name my, my name is Kenna from People Daily. Uh, if I got you correct. Si uh, taifa haijaweza kushirikiwa. Kuna barabara zinajengwa, kuna shule zinajengwa, kuna miradi mbalimbali mwezo kuzinduliwa. Hata soko tulikuwa na tukafungua soko. Ikiwa ni katika hilo hilo eneo la wakati. Kwa hivyo nataka tutofautishe kati ya uvumi na ukweli uliopo ambalo ni swala ambalo lazima tulishughulikie pia kama wanahabari. Ukweli ni upi? Ni kweli kwamba hakuna miradi inatengenezwa? Ha, ni kweli kwamba hakuna miradi katika eneo hilo? Pengine tungeweza kuangalia je, kuna barabara ambazo zinajengwa? Kwa mfano, je, kuna mambo yote ambayo yameweza kutekelezwa ili kuhakikisha ya kwamba Mkenya aliyo katika eneo hilo la Kenya anaweza kushughulikiwa? Tukishaweza kupata masuala kama hayo na tuhakikisha ya kwamba hakuna swala linaloendelea, basi tutakuwa na haki ya kuzungumza na kusema ya kwamba hakuna miradi inaendelea katika eneo hilo. Thank you very much. Aye. Uh, Aye, sana. Na kama tuliweza kusema ni kwamba kikao hicho uh, Ijumaa kuruka nyingine. Kwa mfano Ijumaa nyingine, Ijumaa ya wiki kesho hatutakuwepo, lakini Ijumaa ya wiki hiyo nyingine tutakuwepo hapa ili tuweze kuzungumza na tuweze kuelewana na pia tuweze kujadiliana. Asanteni sana. Shukran na